El ser humano alrededor de todas sus culturas, alrededor de todo el mundo, siempre busca la manera de dar un último adiós, de despedirse, de darle un poco de dignidad a sus muertos. El entierro es una de las más comunes, sin embargo hay miles de despedidas. Hoy veremos una de las más curiosas, la momificación. En un pueblo de aquí de Colombia, los cuerpos inertes se momifican por alguna razón y aún no se sabe científicamente qué es lo que pasa. Sean bienvenidos a la tierra de las momias colombianas, ya nos vemos. Entonces en este caso esta momia se destacaba en vida por cuidar mucho de su cabello y porque siempre lo mantenía radiante, impecable y muy largo. A día de hoy eh, se conserva después de muerta. Bebés, aquí hay señoras y hay imágenes muy perturbadoras, <ríe> en serio. De esta manera era que se conservaban las momias anteriormente en este mismo pueblo, ¿no? Abierto al público y con la facilidad y la posibilidad de, si tú querías ir a tocar o a robarte un cadáver, una momia, lo podías hacer fácilmente. Los pies de la madre y llegamos. Vamos al vientre y vemos lo que es el bebé. Se le notan también pues, algunos rasgos de la cara. Bueno muchachos, ya hemos llegado a lo que es el mausoleo Museo de Momias José Arquímedes Castro Ubicado en San Bernardo, Cundinamarca Pareciera que esto fuera en el Amazonas Uy, muy lejos Bueno, la llegada estuvo difícil, ¿no? Un poco amigos, tuvimos que ir por grandes trochas Pero la logramos Estamos llenos de mugre, pero se llegó Horario, 8 am a 5 pm Se espera, ¿no? Oigan, si ¿sí sabían que soy un hombre tatuado, por si acaso Por si no estaban enterados Vamos a ver qué nos depara este grandioso mausoleo ya nos vemos. Adelante. Hey, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Espero estén excelentemente. Sean bienvenidos a un nuevo y curioso y tal vez terrorífico video. <risa> Como les viene diciendo en el adelanto muchachos, el día de hoy estaremos fuera de Bogotá. Estaremos en San Bernardo. De hecho, ya estamos aquí. Conociendo algo curioso, algo muy extraño que pasa aquí en esta zona de Cundinamarca y es que hay muchos cuerpos momificados. La curiosidad no es esta, ¿no? La curiosidad no es solo que son momias eh, aquí en Colombia, sino que no son momias a origen. No son las momias que conocemos de los indígenas de antes Sino que son momias de hoy en día Son momias que, que valga la redundancia Se han momificado hace poco Es decir, en tiempos actuales, tiempos modernos Porque ya sabemos que esta práctica Pues digamos, se ha abandonado, ¿no? Está en desuso Y aquí, en esta tierra, en esta zona de Colombia eh, Lo que pasa es que se están momificando los cuerpos naturalmente Es normal que se momifiquen naturalmente Sin embargo, siempre todo debe tener una explicación científica Pero esta curiosidad de las momias No se las voy a explicar ahorita, sino en el transcurso del video. Obviamente el día de hoy estamos acompañados de el señor Juan Manuel Esteves. Amigos, un placer volver a este canal con intenciones momificadoras. Les recuerdo que estamos es en San Bernardo, Cundinamarca, una travesía un poco fuerte, ¿no? Uy, tuvimos que pasar eh, grandes terrenos desde Fusagasugá, ¿no? Desde ahí el camino se puso un poquito destapado y subimos y subimos y subimos hasta que llegamos a este lindo pueblo. Exactamente, ya estamos aquí en San Bernardo, Cundinamarca, para los que les agrade el plan para los que les suene, ya les mostramos el horario, mejor dicho, ya tienen todo para que no tengan excusa y visitar este grandioso lugar, bueno, a decir verdad es un cementerio, principalmente no que es lo que estamos viendo, y ya allá arriba, bueno, allá atrás, que a lo que es más exactamente el mausoleo antes de entrar, vamos a hablar un poco de lo que está pasando aquí, que no es una cosa normal, esto es, en serio, poco habitual, ¿no? más que poco habitual, es un poco perturbador, sí, tuvimos un tema que chismosear, y esto es como que donde tratarán los cuerpos momificados, que diría yo, esa es mi teoría. Ellos están aquí. Mi cifu nos está persiguiendo por todo lado. Uy, pero miren esa gallardía. Dentro de todo hay que decir que el cementerio está bastante bonito, ¿no? Un cementerio que queda así como tan abierto al mundo es bonito. Sí, miren esta hermosa vista. Estas es cosas que no podemos disfrutar en la ciudad. No, y mucho menos en un cementerio de Bogotá. Sí, no. Bueno, aunque hay bonitos, hay bonitos. Sí, el cementerio central es lindo. El apogeo. El apogeo. Definiríamos puntualmente a una momia como el ser humano o animal, muerto claramente, cuyos tejidos blandos y órganos han sido preservados por exposición intencional o accidental, ya sean productos químicos, frío extremo, humedad, falta de aire. De este modo el cuerpo no se descompondría más si se mantiene con las temperaturas y condiciones idóneas, ¿no? O que se tuvieron en un principio. Podríamos definir así la momificación. Sin embargo, hay muchas clases, hay muchas formas de hacerlo y una de las que tenemos aquí en esta zona de Colombia es de las más curiosas y es la momificación natural. Pero de esta manera era que se conservaban las 
momias anteriormente en este mismo pueblo, ¿no? Literalmente, pues, en un espacio cerrado, sin embargo, abierto al público y con la facilidad y la posibilidad de, si tú querías ir a tocar o a robarte un cadáver, una momia, lo podías hacer fácilmente. Era muy fácil hacerlo, nadie te lo impedía. Culturalmente siempre hemos asociado a las momias con Egipto, pero no, en muchas culturas del mundo han habido casos de momificación y pues mire, hoy estamos en un lugar que hay momias y no precisamente desde hace siglos, sino el primer caso se presentó en 1963 y bueno, hoy en día hay muchas. Así como dice Juanma, tiene una historia muy particular porque no es nada viejo, es historia moderna y actual, es algo que está pasando y que es curioso hoy en día. Entonces vamos a conocer cómo es que actualmente hay un pueblo que está momificando personas, ¿no? O que naturalmente se está momificando. Vamos a ver cómo es que pasa esto. Bueno, aquí tenemos como una mini capilla. Muy lindo, ¿no? Muy organizado. Sí, está lindo. Chiquito, pero lindo. Pues es que lo, lo que nos dijeron es que este cementerio, antes quedan otros dos puntos, pero lo han tenido que mover. Eso se ve en la planeación. Se ve muy, muy bien construido. Bueno, y aquí llegamos ya propiamente a lo que es el mausoleo. Acá se habla de múltiples hipótesis y quizás sea la mezcla de todo ello lo que logre la momificación de los cuerpos. Como puede ser también que alguna de esas hipótesis que todavía no se han llegado a trabajar o no se han llegado a explorar a fondo sea la causante. Por ejemplo, algunos proponen que esto pueda llegar a tener un campo magnético que logre la momificación de los cuerpos. Otros eh, dicen que quizás esto es más bien como algo propio de cada uno de los cuerpos y por eso no viene a ser ni siquiera genético, ni siquiera constante en las mismas familias. Pero pues todo es posible porque por ahora nada está comprobado. Si les hablo desde mi experiencia personal a cargo del museo por más de seis años, les podría decir que ha sido una experiencia muy bonita de un crecimiento personal bastante bueno. De pronto situaciones como con algunos turistas, aunque muy poco, de que de pronto dicen sentir energías o que quizás de pronto no pueden estar mucho en el espacio porque pues sienten de pronto que les falta un poquito el aire, que les duele un poco la cabeza, pero muchas veces puede también ser por el mismo, la predisposición que ellos traen a que esto les puede causar algún temor, algún miedo o el análisis que se hace de forma inconsciente desde la vida hacia la muerte, que es básicamente lo que venimos a observar acá en este museo. La muerte, para mí la muerte como tal es un descanso, el temor es a la forma en que morimos y a lo que dejamos, para mí personalmente. De la momificación, eh, siento que es un proceso bonito dentro de lo que cabe, de hecho para las familias, quienes lo experimentan y quienes lo permiten lo ven como un privilegio y de cierta manera lo es porque es la oportunidad de que un nieto por ejemplo que no llega a conocer a su abuelo puede venir acá al museo y su familia está transmitiéndole mucho de ese legado y de sus enseñanzas mucho de quien fue esa persona a través de su recuerdo en físico lo que siempre de pronto eh, ha sido algo de, de trabajar mucho es el tema del respeto por parte de quienes nos visitan hemos mejorado muchísimo pero sé que aún nos falta un poquito más el tema acá siempre ha sido la alimentación sana y eso viene muy de nuestros abuelos porque los abuelos siempre han dicho que la sana alimentación es lo que causa, por ejemplo, que una persona pueda llegar a ser longeva, que una persona en vida pueda tener muy buena salud, que el niño nació, que nació perfecto. Los abuelos culpan de la alimentación a todo ello. Entonces se decía mucho que el tema de la alimentación acá por el aguatila, la papacida y el valor chachafruto era lo que lleva a la momificación por los abuelos y ha sido una de las hipótesis más conocidas y quizás es lo que con mayor frecuencia nos vienen a comentar. Sin embargo, pues esa es una creencia popular dentro de los San Bernardinos que se expandió a quienes nos visitaron, pero pues nada comprobado, son una creencia del pueblo. De primera mano vemos un poco de historia Aquí el loguito del museo El constructor de este cementerio Y ya, miren, de primera mano Vemos lo que son las monedas Quedan antojados del plan, muchachos, miren. La verdad, aparte de toda su historia, tiene unos paisajes muy, muy lindos. Miren en este pasillo tan estéril. Está muy hermoso. Bueno, aquí ya nos dimos un primer abrebocas. Ese primer piso fue muy, muy, muy bueno. Nunca, creo que nunca había visto una momia. ¿Usted había visto una momia? No, amigos, no. Y vemos las casas de, de fallecimiento. Y nos sorprende que, por ejemplo, uno de ellos tenía 45 años cuando falleció de forma natural, pues por enfermedades y eso. Me impactó, me impactó. Sí, toda muerte que no sea violenta se va a tomar a causa natural por eso decía ahí como incendio muerte natural no pues es raro no bueno hemos llegado como al lugar más raro aquí hay de lo que veo de reojo bebés aquí hay señoras y hay imágenes muy perturbadoras <ríe> en serio en serio en serio aquí vemos esta primera momia la idea es mostrarles todas estas por lo menos las de abajo no y bueno esta es la más impresionante quiero que presten atención lo más impresionante del caso es que se logran identificar cosas del cuerpo como uñas cabello rasgos faciales 
parte de los labios, digamos, no se ve bien los labios, no se marcan, pero se ve la forma. Ojito, también tiene barba, creo que tiene más barba que yo. Pues. Hay un mito que dice que después de fallecido la gente le sigue creciendo el cabello. ¿Ustedes han escuchado de eso? Coméntenos. En realidad yo sí había escuchado de ese mito y, y dicen que no es que le siga creciendo, sino que como todo el cuerpo se va deshidratando y va perdiendo pues masa muscular, lo único que se sigue viendo como tan pues marcado es el cabello, las uñas. Por eso dicen como que eso, pero es un mito en realidad. Una curiosidad es que la nariz si no se conserva de la forma más óptima la tienen como chata de entrada. Yo la asocio por ejemplo a Lord Paul de Morte Harry Potter. Tienen uh -huh. como, como un rasgo similar. Por respeto al fallecido, a todos los fallecidos que hay aquí, obviamente aquí hay información personal y biográfica. No les podemos leer el nombre de la persona, sin embargo les podemos contar a qué se dedicaba, ¿no? Vamos a empezar por este sujeto que están viendo. El fallecido acá presente era un joven activista político. Ausente. Me imagino a Pastor López. <risa> Brindemos por el ausente. De hecho se parece. <risa> Era un joven activista político, de hecho fundó algunos de los barrios que hay en San Bernardo, colaboró mucho con la población y pues bueno, miren, no sé, la vida da unas vueltas porque luego de su fallecimiento su cuerpo quedó preservado y pues ahora también su memoria, porque por acá pasa mucha gente que ahora lo va a recordar. Bueno, también hay vitrinas vacías y aquí vamos con... Otra. Bueno, claramente se preguntarán para qué sirve esto, ¿no? Porque, digamos, cuando queremos ver aquí, se ve tan mal. Y si volteamos, aquí sí se ve HD. Esto es prácticamente para que la luz no le dé tan directa a la momia. Obviamente, esto alteraría las condiciones y su preservación. Y es que estamos ante un caso muy particular, porque no solo es una momia, en este mismo espacio hay dos cadáveres y es una mamá y acá en su vientre tiene a su hija estamos hablando de una madre de 24 años aproximadamente y pues una hija de un año exhumadas en 1969 en este caso la mamá no está 100% momificada de hecho está o sea es un cadáver pero pues quien conserva la forma total de su rostro y todo en este caso es su hija yo diría que la mamá es un esqueleto y la hija es una momificación Desconociendo cuánto tiempo podría durar un esqueleto, ¿no? Creo que no podrían durar tanto Claro, aquí se ve lo que dice Juanma Los piececitos de la otra niña, de la infante Los pies de la madre Y llegamos al vientre Y vemos lo que es el bebé Se le notan también, pues, algunos rasgos de la cara Y la mamá sí está en huesos Bueno, y continuamos con la otra momificación Que en lo personal es la que más me causa intriga Vamos a ver de qué se trata Bueno, se trata de cuatro menores Con edades aproximadas de cuatro meses a cuatro años estos en lo personal son los que logro identificar con una momificación muy duradera no logro ver que a estos cuerpos si sí se les identifica muy fácilmente dientes cachetes las manitos es impactante sí en realidad lo, lo feo de esto es que la piel pierde como todas sus propiedades y parece más bien como cuero. un pedazo de cuero sí. parece como muñecos antiguos que son tétricos Dios mío. hay lugares como de secado de cuero no, no me acuerdo cómo se llama eso y se me refleja mucho esto ciertos cuerpos porque al final hay que ser sincero no el cuerpo humano es no somos más que cuero por así decirlo y de lo que vemos también es que digamos hay muchos sin identificar pero hay otros por ahí unos cuatro cuerpos que logran tener una biografía de las personas como el que vieron anteriormente no y en estas biografías podemos analizar todo lo que tiene que ver con esta momificación no la enfermedad los buenos hábitos dirán el día de tu muerte no una persona saludable se puede saber de que va a morir una persona que tiene ciertas inclinaciones poco saludables también se podría saber de qué va a morir por más duro que suene no entonces precisamente la momificación tiene que ver mucho con, con la salud en vida y eso lo vamos a explicar a continuación si ustedes se preguntarán cuál es el objetivo de este mausoleo bueno ellos nos contaron que es dignificar la memoria de las personas momificadas, recordar sus oficios sus labores, las cosas que hacían esto con el objetivo de primero crear una memoria individual de ellos y una memoria colectiva de todo lo que es San Bernardo, con esta memoria colectiva ellos quieren que las personas sepan la historia de este pueblo y así volver eso un patrimonio cultural del mismo, nos contaron que cerca del 20% de los cuerpos que entran a este cementerio terminan siendo momificados naturalmente y ustedes dirán, pero entonces en el museo pero no, hay, no había tantos cuerpos como como lo que representa un 20%. Es cierto, hay muchos que los familiares decidieron no exhibirlos en este museo. Simplemente se los llevan, los retiran, toman la decisión de no tenerlos ahí, pues teniendo en cuenta sus creencias religiosas, teniendo en cuenta su memoria y pues también el miedo de que las personas que los visiten vulneren esos cuerpos. También nos dijeron que un gran consumo de aguardiente puede hacer que los cuerpos se momifiquen. Dato, verdad, no lo sé. 
pero lo voy a comprobar Bueno y aprovechando que estamos ya en el centro del pueblo Quiero hablar acerca de la tradición oral que hay acerca de la momificación aquí en este pueblo Claramente a través de relatos no comprobados Y es que bueno, el alimento, no solo aquí en este pueblo sino en todo Colombia A manos de los abuelos, de nuestros ancestros es fundamental Cuando nos recalcan el comer bien, el comer saludable no es en vano Y este pueblo creo que lo recalca mucho más Curiosamente se le atribuye el fenómeno de la momificación a dos productos en específico Lo que es la guatila y el balú Los abuelos de antaño o bueno generaciones atrás Le están atribuyendo al fenómeno de la momificación a estos dos productos Ya que le reconocen su gran valor nutricional, no medicinal Por sus altos contenidos de antioxidantes y yodo Y lo único que me pone a pensar estas afirmaciones no boca a boca Es que a pesar de que no sea algo científicamente comprobado Nuestros antecesores siempre tratan de hallar la manera natural de, de, de explicar todos los fenómenos ¿no? cualquier cosa y lo más curioso del caso es que no tiene nada descabellado pensar que sí es verdad sabemos que eh, somos lo que comemos ¿no? Y, y morimos por lo que comemos en vida entonces claramente esta teoría generacional no está descabellada podría funcionar bueno, y quiero que presten atención a la siguiente momia. Esta es hasta el 2022, el año pasado. Se podrán imaginar qué tan momificada está y qué apariencia podría tener, ¿no? Ella tiene hasta cabello, cejas, tinte de pelo. Por dicho... Hizo las californianas, las sí. embalsamadas. Las mechitas, las mechitas de colores. Ok, sí, son rayitos. Sin embargo, si logran detallar, hay presencia, pues, obviamente, también es de la ropa, ¿no? Eh, alguna ropa húmeda o algo así que logró tener contacto húmedo. Y obviamente se traspasa y se... Comparte a todo el cadáver. Tener en cuenta el exceso de tierra, ¿no? Muchos tienen mucha tierra por, por encima, pero pues lo que podemos ver es que todas están totalmente deshidratadas. Bueno, muchachos, aproximadamente 15 momias, 15 cuerpos o lo que queda de ellos, ¿no? Ahora vamos a salir y dar unas conclusiones que creo que lo ameritan. Así que bueno, ya nos vemos afuera. Fácilmente se podría hacer un recuento histórico y una recapitulación de lo que son las comunidades momificadoras en el mundo. Por ejemplo, los egipcios le dan una gran importancia a la vida después de la muerte. Conservaban los cuerpos con todas sus pertenencias, retiraban los órganos, muy importante, ¿no? Esa práctica, pero conservaban su corazón. Otro ejemplo claro, pero por medio de la momificación natural se puede dar en la momificación mexicana. Esta momificación que se dio por el estado de la naturaleza, el estado de los suelos y de la temperatura en Guanajuato y para no irnos tan lejos la momificación de nuestros aborígenes las comunidades indígenas aquí de Sudamérica también practicaron lo que es la momificación rápido <risa> recuento histórico sigamos que yo creo que después de ver tantas momias se agradece un poco, ¿no? Yo me sentí ahí como... Sí, claro, es que el ambiente es denso. Ah, ah. Y eso que solo estábamos usted y yo. Por eso mismo yo estaba como con tensión sexual. Sí, a usted sí se le levantó el muerto. <risa> sí. Uno no está acostumbrado a ver pues, cuerpos humanos eh, muertos, eh, ya sea que estén momificados, ya sea que estén... De la manera que estén, al final, como que uno es muy sensible al tema de pensar en la muerte. La cosa también es que muchos de ellos conservan sus sus rasgos, sus, sus rostros. Eso, eso vuelve más fácil que uno se imagine quiénes eran, qué hacían y también implica que, que verlos distintos, no ver un, un, un humano ahí, sino pues un cuerpo, materia. ver una materia inerte, pues de un poco de terror. Además que pues no más es ver una, una película de terror y como que las imágenes mismas de esqueletos y así, desde siempre nos van a causar temor, el temor a la muerte. Desde 1910 se fundó San Bernardo en honor al arzobispo Bernardo Herrera Restre. Ahora bien, es muy importante la información del cementerio Ya que inicialmente este cementerio no estaba ubicado aquí en esta parte tan alta En realidad estaba ubicado en la parte baja del municipio Posteriormente en 1956 fue trasladado Donde se encuentra hoy en día el cementerio Y es aquí muchachos donde empieza lo bueno Es aquí donde empieza la historia y las preguntas por supuesto Y es que no fue hasta este lugar que se empezaron a presentar aleatoriamente Y de manera natural la momificación de algunos habitantes de San Bernardo Desde 1950 
56 donde se hizo el traslado de cementerio la inhumación de los cuerpos se realizó en bóvedas alquiladas estas claramente por un periodo determinado y largo cumplido el tiempo se realizó lo que era la exhumación que era la sacada del cadáver o sorpresa que fue que al ver los cuerpos ubicados en San Bernardo dieron con lo que eran momias cuerpos momificados total o parcialmente para sorpresa de todos claro porque primero que todo no se tenían ni las condiciones climáticas ni las condiciones de control y cuidado nada de lo que tendría que haber para que un cuerpo se momificara tan fácil todos estos cuerpos que se hallaron momificados posteriormente se depositaban en el sótano de la capilla que estaban viendo hace unos momentos obviamente después de que las familias autorizaran el tratamiento de las momias todas estas momias fueron unas momias de forma natural nada fue artificial nada fue tratado por el hombre ni con la intención de que se hiciera simplemente se encontraron así en este cementerio que tanto misterio nos guarda amigos esto es una experiencia muy nueva no nunca había vivido esto jamás había visto un cadáver y menos conservado naturalmente mi cabeza sigue con muchas preguntas por qué ocurre esto qué clase de condiciones tiene en particular este cementerio en este lugar para que esas cosas ocurran y bueno dése la oportunidad de conocer este lugar maravilloso yo soy Juanma amigos nos vemos luego chao pescado bueno muchachos después de conocer tanta historia tanta cosa tanta ciencia tanta creencia vamos a dar por finalizado a este señor videazo un lugar muy cerca a Bogotá un lugar que pueden visitar si están aquí en Bogotá en regiones de Cundinamarca del Tolima estamos cerca visiten visiten este lugar es historia viva en Colombia es historia que no nos van a contar extranjeros la tenemos que contar nosotros mismos y que más bonito que es invitarlos a ustedes a que la conozcan por sus propios ojos sin nada más que decir muchachos un gusto traerles este contenido como siempre ya saben yo soy Tomás Pérez esto fue sin rol específico y desde aquí desde el cementerio de San Bernardo los despido los quiero mucho, chao, los pirí